வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தி ஸ்ரீ பாலாஜ கலந்து நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட் டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கான டெஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்லேருந்து முதகேலி வந்து சிலை அழகு சிலை அழகு என்பது டேஸ் புணர்ச்சி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி ஆன்சர் உயிரீற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரீற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலைமொழியினுடைய ஈற்றில் வரக்கூடிய எழுத்து உயிரெழுத்தாக இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது இல்லைங்களா சிலை அழகு அப்படின்னு இதை நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா சிலை கூட்டல் அழகு அதாவது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா இ அப்படிங்கிறது ஆட் ஆகும் பொழுது தான் அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேர்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து வறுமொழியின் முதல் வறுமொழியின் முதல் இது நிலைமொழியின் ஈற்று அப்போ ஈற்று அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மைண்டில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இல் கூட்டல் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ ஐ எழுத்து ஈற்றெழுத்தாக வந்துள்ளது உயிரெழுத்தை பேஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இ அப்படிங்கிறது ஐவரின் இஏ சேரும் அந்த உடம்புடைமை படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இ சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிப்போம் சரிங்களா இ ஐ இதாலும் சேர்ந்துச்சா இ சேரும் இப்படியாக சிலை அழகு அப்படிங்கிறது ஆட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து உயிர் ஈற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்த விஷயம் பாருங்கள் ஈறு போதல் விதியின்படி மை கட்டு நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து மகரமையாக இருந்தால் டேஸ் விதியின்படி புணரும் இது வந்து கேள்வி ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் அதாவது முன்னின்ற மெய்த்திரிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா செந்தமிழ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செம்மை குட்டல் தமிழ் மை வந்து ஈர்ப்புதல் விதிப்படி போயிடும் இம்புறது இல்லைங்களா அந்த தமிழுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய இத்து குட்டலாவில் அந்த இணை இணையெழுத்து இந்து வரும் ஸோ இவ்வாறாக செந் குட்டல் தமிழ் செந்தமிழாக மாறும் இது வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக புணர்ச்சி விதிகளை நம்ம பார்ப்போம் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஈறுபோதல் இடையகரம் ஈயாதல் ஆதிநிடல் அடியகரம் ஈயாதல் தன்னொட்டுறத்தல் முன்னின்ற மெய்த்திறதல் இனமகள் இணையவும் பண்பிற்கு இயல்பே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் வரக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் தான் இதெல்லாம் இதை வந்து நம்ம புணர்ச்சி விதிகளில் இருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே மூணாவது கேள்வி நிலைமொழி ஈட்டில் நகரமோ லகரமோ நின்று வறுமொழி முதலில் தகரம்பரின் அது டேஸாக மாறும் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பி ஆன்சர் ரகரம் அதாவது குண்டுரா ரகரமாக மாறும் சரிங்களா இந்த தகரம்பரின் அது ரகரமாக மாறும் மண் குட்டல் தீது அது கூட நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளாக இந்த பாருங்கள் அடுத்ததாகவே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மண் குட்டல் தீது மண்டி இது என்பது டேஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆன்சர் தகரம் தகரமாதல் அப்படின்ட்டு தகரமானது தகரமாதல் புணர்ச்சி விதிகளும் கொஞ்சம் டீஃபாகவே நம்ம இதுக்காக ஒரு கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டுடலாம் அது உங்களுக்கு புரியும் கண் குட்டல் அழகு கண் அழகு அப்படிங்கிறதுல வந்து இதில் டேஸ் புணர்ச்சி உள்ளது என்னென்ன புணர்ச்சி பேசிக்கலாக பண்பு வேறு புணர்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈறு போதல் புணர்ச்சி அசோஷியல் வந்துடும் நீங்கள் அதை வந்து இங்கே ஒரு புணர்ச்சியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கூடாது இதுக்கு இடையில் வரக்கூடிய புணர்ச்சி தான் ஸ்பெஷல் வெற்றில இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பார்த்திங்கம்னா இரட்டித்து ஒழித்தல் அதாவது இர் இர் அப்படிங்கிறது இரட்டித்து ஒழித்தல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் இருக்கும் ஸ்பெஷலான வார்த்தைகள் வந்து ஸ்பெஷலான புரட்சிகளுக்கு செ செட் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கண் குட்டலாளர்கள் கண் அழகு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் வந்து தனிக்குறில் முன் ஒற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் தனி குறில் எழுத்து வரும்பொழுது இந்த இடத்துல ஒற்று எழுத்து ஒற்றுனா புள்ளி வச்சு எழுத்து கல் குட்டல் அணை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கல் அணை சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஆறாவது கேள்வி மெய் முன் உயிர்க்கு எடுத்துக்காட்டு எது மெய் முன் மெய்யெழுத்துக்கு முன்பு உயிரெழுத்து வருவதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் ஆள் இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் உயிர் முன் மெய்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக நம்ம சொல்கிறது பனிக்காற்று நம்ம சொல்லலாம் இது பிரித்து பாருங்கள் மெய்யெழுத்து வரும் ஏழாவது கேள்வி கோரையின் மேல் சேவல் உள்ளது இது எவ்வகை வேற்றம் வேற்றுமை எவ்வகை வேற்றுமை ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஏழாம் வேற்றுமை அதாவது ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண் உள் மேல் கீழ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் எட்டாவது கேள்வி கிழமை பொருளில் வரும் வேற்றுமை என்ன கிழமை கிழமை பொருளில் வரும் வேற்றுமை ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஆறாம் வேற்றுமைன்னு சொல்கிறது கிழமை அப்படிங்கிறது உரிமை அப்படிங்கிறது பொருள் கிழமைனா உரிமை என்பது பொருள் டேஷ் டேஷ் ஆகியவை கருவியாக பெயர் கருத்தாவாக பெயர் என இரண்டு வகையிலும் வரும் ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆல் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மூன்றாம் முறுப்பில் கூட வரும் பத்தாவது கேள்வி அவன் கண்ணன் என்பது டேஷ் பயநிலை ஆன்சர் ஏ பெயர் பயநிலை அவன் ய
இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து வினா பயனலை கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயனலை கொஷின் மார்க்கில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வினா பயனலை ஓகே எம்எஸ் ரோண்டுக்காக அறிவியலிருந்து நம்ம கொஷின் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் வந்து செல்லின் கால்சியம் அயனிகளின் சமநிலையை பாதுகாப்பது எது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆன்சர் மைட்டோஹண்ட்ரியன் சொல்லிட்டு இது செல்லின் வளர்ச்சியை மாற்ற செயலில் வந்து ஈடுபடுது ரெண்டாவது கேள்வி புரத சேர்க்கைக்கு தேவையான டிஎன்ஏ செவன் ஜீரோ செவன்ட்டி எஸ் ரைபோசோம் மற்றும் பிற மூலக்கூறுகள் உள்ளன எதில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அந்த இடத்துல ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்ட்ரோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது மூணாவது கேள்வி வாயு பரிமாற்றம் இதுக்கு உதாரணம் தருக தருகை வாயு பரிமாற்றத்துக்கு ஆன்சர் டி ஆன்சர் அவிசீனியா அவிசினியா மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சதுப்பு நிறத்தில் வளரும் நாலாவது கேள்வி தரைகள் தண்டுக்கு உதாரணம் பி ஆன்சர் சேப்பன் கிழங்கு அதாவது மட்ட நில தண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இஞ்சி மஞ்சள் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அஞ்சாவது கேள்வி ஆப்பிள் ஃப்ளம்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி ஆகியவற்றில் டேஸ் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது ஆன்சர் பி அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது அதாவது மலர்களில் மகரந்த தாள்கள் வந்து உருவாவதற்கு முன்னாடியே சோழக வளர்ச்சி முடிவு பெருதாகுது பெருசாகுது அதனுடைய முடிவு அதாவது சோழக வளர்ச்சி முடிவு பெறும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபினிஷிங் ஆகிடும் அதாவது மலர்களில் வந்து மகரந்த தாள்கள் நம்ம வந்து செம்பருத்தி பூச்செடி இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து ஆண் கெமிக்கல் பெண் கெமிக்கல்னு சொல்கிற மாதிரிங்க அந்த ரெண்டுமே அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஆறாவது கேள்வி டேஸ் விதை சேசிலஸ் என்ற இடத்தில் உள்ள இரண்டு தீவுகளில் மட்டும் முளைக்கும் இது கேன்சர் ஆன்சர் வந்து ஏ ஆன்சர் இரட்டை தேங்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னென்னா இது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அது இல்லாமல் அதிக எடையுள்ள விதை ஏழாவது கேள்வி காச நோய் மற்றும் ஆஸ்துமா நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுவது ஆன்சர் தூதுவளை அதாவது செலானம் டைலோ பேட்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா தூதுவளைன்னு சொல்கிறது எட்டாவது கேள்வி அழகு தாவரமாக பயன்படுத்தப்படுவது எது இங்கே கீழ்கண்ட விட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குழு சொல்கிறேன் ஜிம்னோஸ்பூர்மோடைய வகை சேர்ந்தது அது ஜிம்னோஸ்பூர்ம் ஆஞ்சோஸ்பூர் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதில் ஜிம்னோஸ்பூர் வகை சேர்ந்தது ஆன்சர் ஏ அரங்கேறிய வீட்டில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாவது கேள்வி டேஸ் என்ற பூஞ்சையானது குழந்தைகளிடம் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது ஆன்சர் சி ஆஸ்பர் ஜில்லஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒவ்வாமையிலிருந்து பாதுகாக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்ட்ரோபெரியம் சொல்கிறது பத்தாவது கேள்வி ஆஸ்பியா கோஸ்பி மற்றும் எரிமோதீசியம் ஆஸ்பி போன்ற பூஞ்சைகள் டேஸை உண்டாக்குகின்றன ஆன்சர் பி விட்டமின் பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எருத்துரோ மிஷினு நியோ மிஷின் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சிலிருந்து எடு எடுக்கிறது தான் உருவாகிறது தான் ஓகே எஸ்எஸ் ஸ்டோன்ட்டுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பிரிக்ஸ் பிஆர்எஸ்சிஎஸ்ன்னு சொல்கிற முடியாது பிரிக்ஸ் பணம் செலுத்தும் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இது ஆக்சுவலி இதுக்கு ஒரு குழு சொல்கிறேன் உலக அளவிலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த பேங்குகளை பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு இடையில நிதி செய்தி இது எல்லாம் பரிமாற்ற அமைப்புக்கு மாற்றாக இது இருக்கும் புரியலையா ஆன்சர் பாருங்கள் டிஎன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்குக்கான டிரான்சாக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து அதுக்கு மாற்ற உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேங்க்களுக்கு ஒரு மாற்றம் ரெண்டாவது கேள்வி டேஸ் நிறுவன உறுப்பினர்கள் ஈரான் ஈராக் குவைத் சவுதி அரேபியா வெனிசுலா ஆகிய நாடுகள் ஆகும் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஒபெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பெட்ரோலை ஏற்றுமதி செய்கிற நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு மூணாவது கேள்வி பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைமையகம் எங்குள்ளது பிஆர்எஸ்எஸ் பி சீனா பிரேசில் ரஷ்யா சீனா இந்தியா தென் ஆப்பிரிக்கா நாலாவது கேள்வி டேஸ் எனப்படும் ஒப்பந்தம் இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையே ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஆன்சர் ஏ சபகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்காட்டு ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏயுஎஸ்ஐ 
அதாவது ஆஸ் இண்டெக்ஸ் என்பது இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கிடையேயான கடற்படை பயிற்சி எந்த இரண்டு நாடுகளுக்கிடையே ஆஸ் என் ஓகே சிஎன் சார் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இது ஒத்துகையின் மூலமாக இந்த கடல்சார் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துறதுக்கு இது மேம்படுத்திக்கலாம்னு வச்சுக்கோ அடிக்கடி இது வந்து ரெண்டு பேரும் ஒத்துகையில் ஈடுபடுவாங்க வரதுகள் கலடன் பன்முக மாதிரி போக்குவரத்து திட்டம் எந்த நாடுகளை இணைக்கிறது ஆன்சர் பி இந்தியா மியன்மர் சர்க்கு போக்குவரத்து திட்டம்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாவது கல்வி B2B டூ பி என்ப என்று அறியப்படும் வணிக உறவனை டேஸ் அறிவித்தது ஆன்சர் டி ஆன்சர் இந்தியா இது பாரத் முதல் பூடான் வரைக்கும் கட்டாதில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பில் யாருக்கு பார்வையாளர் தகுதியை வழங்கியுள்ளது ஆன்சர் சி இந்தியா சார்க் அமைப்பில் பார்வையில் தகுதி சீனாவுக்கு வழங்கப்பட்டது பராக்சு ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு கையெழுத்தானது ஆன்சர் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இது கங்கை நீரை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் அணிசேரா இயக்கம் என்ற சொல் டேஸ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது யாரால் ஓகே ஆன்சர் டி வி கிருஷ்ணமேனன் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் உருவாக்கப்பட்டது ஓகே சார் தேங்க்யூ நாளைக்